മൈ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ ആ സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെമിസ്റ്ററിലായി പഠിച്ച ഫിസിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രക്ഷൻ തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററുകളിൽ പഠിച്ച ഫിസിക്സിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി പോർഷൻസും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കോറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസും എന്ന് വെച്ചാൽ ബീംസ് സപ്പോർട്ട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സും കൂടി നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂവിലുള്ള പോർഷൻസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററുകളിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോർഷനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് നോക്കാം അതൊരു ഒബ്ലിക് ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് അതിൻ്റെ അതിലൊരു എഫ് വൺ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ എഫ് വൺ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് അപ്പോൾ ആ എഫ് വൺ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആദ്യം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത എൻഡിൽ വരുന്നത് ബിയിലാണ് ദെൻ ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എഫ് വൺ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റായ എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അത് ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആവണം എന്ന് മാത്രമാണ് നിർബന്ധമുള്ളത് അപ്പോൾ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തായിരിക്കും സെയിം എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല തിയറി ബോഷൻ മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കൾ പോർഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു എൻ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അടുത്ത എൻ്റിൽ സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കാറ്റസിക്സ് എല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ടേമാണ് മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് എ ഓർ ഇറ്റ്സ് എ ടെൻഡൻസിറ്റി കോസ് എ ബോഡി ടു റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് സ്പെസിഫിക് പോയിൻ്റ് ഓർ ആക്സിസ് ഒരു ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റൊട്ടേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് എപ്പോഴും മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പിവിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ ഒരു ഫോ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും ആ റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എ സി പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലാറ്റ് പോളുണ്ട് അതിൽ എഫ് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് എയിൽ ആക്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന പോയിൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബിയിലും സിയിൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സിയിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബിയിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേ
സീറോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് വളരെ വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാഗ്നൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ വാഗ്നൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനി ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഓൾജബ്രിക് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആങ്കിളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്ററുകളുടെ ഓൾജബ്രിക് സമ്മിന് ഈക്വലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എഫ് കോസ് തീറ്റ എഫ് സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഓൾജബ്രിക് സമ്മിന് ഈക്വലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ടേബിളും ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടേബിള് ആ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊരു ബുക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആ ബുക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ തറുപ്പ് ആക്ട് ചെയ്യും അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ മേലോട്ട് ആ ടേബിൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻസിൻ്റെ തേർഡ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ കാറ്റസിക്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വരുന്നത് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ദെൻ മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ അതിന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ബി പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അതൊരു ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണ് ആ എ ബി എന്ന പ്ലെയിനിൽ W പറഞ്ഞൊരു വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ആംഗിളിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആംഗിളിൻ്റെ വേരിയേഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് പ്ലെയിൻ ആണ് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ടു ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ടു ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിനുള്ള ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നേരെ നോർമൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിലി ആയിട്ട് ആ റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോളം ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കണം റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസും കൂടി സം ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടണം സീറോ കിട്ടണം ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ഓബ്ജെക്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി സീറോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ചുരുക്കി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓബ്
അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ബീം എന്നും വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റിന് നമ്മൾ കോളോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഭീമിൻ്റെ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഭീമിൻ്റെ ഒരു കാരസിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ഒരു ലൈൻ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭീം ഉണ്ട് ആ ഭീമിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ദെൻ അതിനെ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വൺ ഡയമെൻഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്ലി ലോഡഡ് എല്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോഡഡ് എല്ലാം എന്ന് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെസിസ് ദ ലോഡ് ബൈ ബെൻഡിങ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബെൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭീം ഉണ്ട് ആ ഭീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോളം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോളത്തിന് പകരം പകരം വേറെ സപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് അടുത്ത മീൻ ടു പ്രൊവൈഡ് റിയാക്ഷൻ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ആക്ഷൻ ആ ആ അപ്ലൈഡ് ആക്ഷനുള്ള റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് സപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ദെൻ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന പോസിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻസും വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും പിന്നെ സപ്പോർട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സും ആണ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് ഒന്ന് റോഡർ സപ്പോർട്ടാണ് രണ്ട് ഹിഞ്ചഡ് സപ്പോർട്ടാണ് ദെൻ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സപ്പോർട്ടിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റോളർ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ റോളർ സപ്പോർട്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ റോളർ സപ്പോർട്ടിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഈ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയർ നമ്മൾ നോക്കുക ആ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോറിസോണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആ പോയിൻറ്റ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ റോളർ സപ്പോർട്ടിന് ഹൊറിസോണ്ടിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷനും പെർമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാത്ത പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടലും മൊ റൊട്ടേഷനുമാണ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് വേർട്ടിക്കലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കലി ആയിരിക്കും അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹിഞ്ചിഡ് ഓർ പിൻഡ് സപ്പോർട്ടാണ് ഹിഞ്ചിഡ് ഓർ പിൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ജനൽ വാതിലെല്ലാം തന്നെ ആ പാനലിൽ പാനൽ ഫ്രെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹിഞ്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു വിജാഗിരി അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഹിഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജനലും അതിൽ തുറന്ന് അടയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷൻ മൊമെൻറ്റാണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഹ
പിൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ അതാണ് അതിനുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് അത് എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്തത് ഫിക്സ് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഫിക്സ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടും വേർട്ടിക്കൽ ലോഡും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ ദെൻ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസ് ആണ് അപ്പോൾ ബീം എന്ന് പറയുന്ന ഹോർസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീമുകളിൽ തന്നെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ദെൻ ക്യാൻഡി ലീവർ ബീം ഫിക്സഡ് ബീം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം കണ്ടിന്യൂസ് ബീം പ്രോപ്പർഡ് ക്യാൻഡി ലീവർ ബീം പ്രോപ്പർഡ് ക്യാൻഡി ലീവർ വിത്ത് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈയൊരു മുടിയുള്ള ആകെ നമുക്ക് നാലെണ്ണം വരുന്നുള്ളൂ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടോട് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പിന്നെ ക്യാൻഡി ലീവറും ഫിക്സഡ് ബീമും നമുക്ക് വേറെ പോർഷനിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം വരുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എൻഡ് പിൻഡും അതർ എൻഡ് റോഡർ സപ്പോർട്ടും വരുന്നതാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്യാൻഡി ലീവർ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അതർ എൻഡ് ഈസ് ഫ്രീ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാൻഡ് ലീവർ ബീം എന്ന് പറയുക ദെൻ ഫിക്സഡ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻഡും എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫിക്സഡ് ബീം എന്ന് പറയുക ദെൻ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ബീമുകൾ നമ്മൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്നാണ് പറയുക ദെൻ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ഓൺ ബീംസ് ആണ് ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ഓർ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് രണ്ട് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ദെൻ യൂണിഫോമിലി വേരിയിങ് ലോഡ് ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ പോയിൻറ്റ് ലോഡാണ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡ് ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൂട്ടിങ് ഫൂട്ടിങ്ങിന് മേലെ ഒരു കോളം വരേണ്ടത് വിചാരിക്കാം ആ കോളം കുറച്ച് സൈസ് വളരെ സൈസ് കുറവാണ് പക്ഷെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡാണ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് മീറ്റർ ആണ് വിചാരിക്കുക ആ നാല് മീറ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നാല് മീറ്ററിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നാല് മീറ്ററിൽ ഏത് പോർഷൻ എടുത്താലും അവിടെ എടുക്കുന്ന ലോഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം ആവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന യൂണിഫോമിലി വേരിയിങ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറുകളൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ ലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു പെർ മീറ്ററിലാണ് ദെൻ അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കുക അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ലോഡിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു വണ്ണും രണ്ടാമത് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി ആയിട്ടു